வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணணும் நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஒரு சோலார் பேனல் சோலார் எனர்ஜி இந்த சோலார் எனர்ஜியை பயன்படுத்தி நம்ம பேட்டரியை எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன சர்க்கியூட் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் சர்க்கியூட் ரொம்ப ரொம்ப ஃபியூ காமனன்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பேனல் ஒன்று மட்டும் நமக்கு வேணும் பேனல் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேனல்ஸ் இருக்குது உதாரணமாக இந்த மாதிரி ஒரு பேனல் இருக்குது இந்த மாதிரி பேனல் இது வந்து சிக்ஸ் ஓட்டில் இருக்குது டுவெல் ஓட்டில் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓட்டில் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட் எங்கிட்ட கிடையாது பட் டுவெல் ஓல்ட் அண்ட் சிக்ஸ் ஓல்ட் இருக்குது நம்ம ஒரு டுவெல் ஓல்ட் பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கனெக்டரில் இந்த மாதிரி கனெக்டர் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் மேல் ஃபீமேல் இருக்கும் இது மூலிமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவுட்புட் ஒயரை எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு சோலார் பேனலுடைய பவர் வாட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன வழி அப்படின்னா அந்த பேனலில் வர்ற அவுட்புட் ஓல்ட் எவ்வளவுன்னு தெரியணும் அது மல்டிமீட்டரில் ஈஸியாக ஓல்ட் அளந்துடலாம் ஓகே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பேனல் வந்து டுவெல் ஓல்ட் அப்படின்னா சோலார் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓல்ட்டெல்லாம் வரும் டபுள் த ஓல்ட் வரும் ஓகே அது முக்கியம் அல்ல சப்போஸ் சோலார் வெளிச்சமே இல்லை மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போவுமே ஓல்ட்டு டுவெல் ஓல்ட்டு வந்துடும் டுவெல் ஓல்ட்டு பேனலில் டுவெல் ஓல்ட் வந்துடும் பட் அது முக்கியம் அல்ல நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஆம்பியர் முக்கியம் அப்போது ஒரு பேனலுடைய பவர் கண்டுபிடிக்கணுன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு ஐ ஓல்ட் அண்டு கரண்ட் அப்போ பேனலில் கம்பெனிக்காரன் நிறைய கம்பெனிக்காரங்க பேனல் போடுறாங்க பட் அந்த பேனலுடைய ஒரிஜினல் வாட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது ரொம்ப முக்கியம் அல்லவா ஏன்னா அதை வச்சு தான் டிசைட் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா ப்ராஜெக்டும் பண்ணுவோம் அப்போ அவுட்புட்டில் செக் பண்ணோம்னா ஓல்ட்டு ப்ளஸ் கரண்ட்டு ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் சொல்லுவோம் அதாவது அவுட்புட்டில் ஜஸ்ட்டு ஆம்பியர் அளந்தால் போதும் மல்டிமீட்டர் தான் லோடு அதைத்தான் ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் லோடு எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குதுன்னு சொல்கிறதில்ல மீட்டர் ஸோ அதுதான் ஆம்பியர் ப்ளஸ் ஓல்ட் அப்போது டுவெல் ஓல்ட் பேனலில் டுவெல் ஓல்ட் வருதா வச்சுக்கோங்களேன் ஆம்பியர் ஒரு அஞ்சு ஆம்பியர் வருது அப்படின்னா அஞ்சு இன்ட்டு உங்களுக்கு பன்னிரெண்டு ஓல்ட் டோட்டலாக அறுபது பார்ஸ் இப்படி தான் கணக்கு பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் ஓகே சரி இப்போ நாம் என்ன பண்ணும் பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணணும் பார் இங்கே பேட்ரி இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் பேட்டரி இருக்குது லெட்டாசிட் பேட்ரி இருக்குது நிக்கல் கேட்மியம் பேட்ரி இருக்குது நிக்கல் மெட்டல் ஹைட்ரேட் பேட்ரி இருக்குது லித்தியம் அயன் பேட்ரி இருக்குது லித்தியம் பெரோஃபாஸ்பேட் பேட்ரி இருக்குது எல்லாத்தோட சூப்பர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா லித்தியம் பெரோஃபாஸ்பேட்டு தான் அதில் பேட்ரி மேக் பண்ணிட்டோம்னா குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிட்டத்தட்ட வருஷ கணக்காக பேட்ரி பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை கூடவே ஒரு பிஎம்எஸ் சர்க்கியூட் அது இணைஞ்சிருந்ததுன்னா நம்ம இன்னுமே அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இது சோலார் பற்றிய டீட்டெயில்ஸு நிறைய சொல்லித்தர வேண்டிய டேட்டாஸ் நிறையா இருக்குது லிட்டில் பை லிட்டிலில் வந்தால் தான் அந்த சப்ஜெக்ட் புரியும் ஒரு நாள்லாம் சோலார் கிளாஸை நடத்தவோ செயல்படுத்தவோ முடியாது நிறைய டேட்டா இருக்குது ஓகே சரி இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு பேட்ரி இந்த பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணணும் பேட்ரிக்கு ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ஓகேவா ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் அந்த ப்ளஸ் மைனஸில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ளஸ்ஸு இந்த பேட்டியோட ப்ளஸ்ஸு இது பேட்டியோட மைனஸ் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆன்லைனில் யார் வேணால் ஜாயின் பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் படிச்சுருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் படிப்பு இல்லைனாலும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் யார் வேணாலும் ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக வரலாம் வர முடியும் ஓகேங்களா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் ஃபைவ் பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்ஸ் லைட் இண்டக்ஷன் ஸ்டோ அண்ட் ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லா சப்ஜெக்டுமே முக்கியம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றிய நாலேஜ் இருந்தால் வருங்காலத்தில் நீங்கள் தைரியமாக இருக்கலாம் ஏன்னா ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஹார்ட்வேர் சர்வீஸை பொறுத்து தான் இருக்கும் நம்மளை சுற்றி ஏகப்பட்ட எலக்ட்ரானிக் அமௌண்ட்ஸ் இருக்குது டிவைஸ் கேட்ஜெட் அதெல்லாம் சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நாலேஜ் வேணும் நான் ஏற்கனவே
அப்படின்னா முதல்ல பேனில் செலக்ட் பண்ண தெரியணும் ஓகே டுவெல் வோல்ட் ஒரு டென் வாட் பேட்ரி இருக்குது டுவெல் வோல்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட் ஃபிஃப்டி வாட் இப்படி பேனல் இருக்குது ஓகே நம்ம எந்த பேனல் வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேட்ரி சார்ஜிங் டைம் கொஞ்சம் கூடும் குறையும் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போகாமல் சொல்கிறேன் இப்போ உதாரணமாக டுவெல் வோல்ட் டென் வாட் பேனல் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேளை ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டைம் பத்து மணி நேரம் ஆகலாம் கொஞ்சம் குயிக்காக சார்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் பேனல் போட்டிங்கன்னா போதும் குயிக்காக டூ ஹவர்ஸில் ஃபோர் ஹவர்ஸில் சார்ஜ் ஆகிரும் இதை பற்றி டேட்டா வரும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் பேனல் சோலார் பேனல் இதில் தான் உங்களுக்கு இந்த ரேஸ் வந்து சன் ரேஸ் வந்து இதில் படுது பட்டனும் உங்களுக்கே தெரியும் இதில் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள் அதில் எப்படி வோல்ட் அளக்கிறது ஆம்பியர் அளக்கிறது அப்படி டீட்டெயில் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் நீங்களே ஈஸியாக பண்ணலாம் அடிப்படை பேசிக்கில் உங்கள்கிட்ட ஒரு பேனல் கண்டிப்பாக இருக்கணும் லோ பட்ஜெட்டில் நான் நான் தான் வைக்கிறேன் முந்நூற்றி ஐம்பது ஒரு பேனல் எழுநூறுவாயில் ஒரு பேனல் தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்படியெல்லாம் பேனல் இருக்குது ஏதோ ஒரு பேனல் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போது இது பேனல் இது வந்து பேட்டரி இங்கே இருக்குது இப்போது வந்து இதிலேருந்து அதில் சார்ஜ் ஆகணும் பேனல்லேருந்து வர்றது டிசி வோல்ட்டு தான் பேனலில் வர்றது டிசி தான் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரொடக்டர் பிளாக்கிங் டயோட் இந்த டயோடு மூலிமா என்ன பண்ணுறோம் இப்படி நேராக போய் இந்த பேட்டரிக்கு இருந்தால் பேட்ரி சார்ஜ் வரும் மைனஸ் இங்கே இருக்குது மைனஸ் க்ளோஸ் ஆகிரும் பேட்ரி இந்த நடுவில் இருக்கிற சர்க்கியட்டை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் தெரியணும் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் தெரிஞ்சால் நம்மளும் சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஒன்று நாம் அசம்பிள் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜிங் சர்க்கியூட் வந்து ஃபெயிலியர்னு வந்துன்னா அதை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ரெண்டு வேணும் சரி இப்போ என்ன பார்க்குறோம் அதில் இல்லை ரிலே காயில் மெயின் வந்து ரிலே காயில் இதான் ரிலே காயில் ரிலே காயில் ஏபி ரெண்டு டேப்பிங் இருக்கும் இது வந்து போல் இது வந்து வே இது வந்து வே அப்போ அது போல் தான் டிசைட் பண்ணும் போல் எதோட கனெக்டாக இருக்குது இந்த லீடரோட கனெக்டாக இருக்குது இதே போல் என்ன பண்ணும் இங்கே கனெக்ட் ஆனாலும் ஆகலாம் இங்கேயும் வரலாம் வரும் கனெக்ட் ஆகும் இதில் என் போன் ஒன்று இருக்குது என்சி இருக்குது நார்மலி க்ளோஸ் நார்மலி ஓப்பன் சீனுங்கிறது அதுதான் போல் இதில் பாருங்கள் ஒரு எல்இடி இருக்குது இந்த எல்இடி எரியணுன்னா இங்கே ப்ளஸ் வோல்ட் வரணும் இங்கே மைனஸ் வோல்ட் ரெடி இருக்குது இந்த எல்இடி எரியணும் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ்லேருந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இந்த வே இந்த கண்டக்ட் பிளேட்லேருந்து இங்கே வரணும் இங்கேருந்து நேராக வெளியே வந்தால் இது எரியும் பார்த்தாவே தெரியுது ஒருவேளை இது இதோடு வந்து என்னஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த எல்இடி எரியாது அப்போ இது ஒரு மானிட்டர் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நார்மலாக இப்போ இருக்க சர்க்கியூட் படி என்ன ஜென்ரலாக அப்படின்னா இந்த ரிலே ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரிலே ஒர்க் பண்ணுறதும் ஒர்க் பண்ணாததும் இங்கே கிடைக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் நெகட்டிவ் வோல்ட்டை பொறுத்து தான் இந்த ரிலே இருக்குது இதுக்கு பாசிட்டிவ் வோல்ட் எங்கேருந்து கிடைக்கும் இந்த டயடு மூலிமா கிடைக்கும் இந்த டயடுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கிது இந்த ஏனடுக்கு சோலார் பேனலுடைய பாசிட்டிவ் சோலார் பேனலுடைய மைனஸ் நான் சொல்கிற இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் நீங்கள் பண்ணணுன்னா சோலார் பேனல் கையில் இருக்கணும் நான் சொல்கிற மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இதெல்லாம் அசம்பிள் பண்ணிங்கன்னா நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபியூச்சரில் சோலார் சம் ப்ராடக்ட் நிறைய வரப்போகுது அதையெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணணும் சர்வீஸ் பண்ணணுன்னா இந்த நாலேஜ் எல்லாம் அடிப்படை நாலேஜ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் சோலார் பேனல் சோலார் பேனலில் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதா வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பாசிட்டிவ் வோல்ட்டு இந்த டயர்டு வழியாக வரும் இந்த டயர்டு வழியாகவும் போகும் டி ஒன் டி டூ டி டூ வழியாக வரக்கூடியது இந்த டயோடை தாண்டி இந்த ரிலே காயினுடைய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கிடச்ச உடனே இந்த ரிலே காயில் ஒர்க் பண்ணும் எனர்ஜைஸ் ஆகிரும் ஆன் பண்ணும் ஆன் பண்ணும் பொழுது இப்போது இது இருக்கு இல்லையா இந்த போல் நார்மலி க்ளோஸுங்கிற பாயிண்டில் இருக்குது இல்லையா அது என்ன ஆயிரும் நார்மலி ஓப்பன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடும் நார்மலி ஓப்பன் ஓப்பனாக தான் இருக்குது கவலைப்பட வேண்டாம் எந்த இது இல்லை இப்போ இருக்கிற பொசிஷனில் இந்த எல்இடி எரியும் இங்கே வர்ற டிசி ஓல்ட் இந்த டயோடு வழியாக நேராக இந்த பேட்டரிக்கு போகும் பேட்ரி சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எப்போ சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு பொண்ணு பகலில் பகலில் சூரிய வெளிச்சிருக்கும் அப்போ இந்த பேட்ரி சார்ஜ் ஆகும் இதே நைட் ஆயிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பேட்ரி வந்து கட் ஆஃப் ஆயிரும் பேட்ரி கட் ஆஃப் ஆயிரும் எப்படி கட் ஆஃப் ஆகும் இந்த ரிலே காயில் ஒர்க் பண்ணுறது மூலிமா ரிலே காயில் பொதுவாகவே இந்த இடத்துல என்ன உங்களுக்கு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகலினாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் கட் ஆஃப் ஆயிரும் இப்போ ரிலே எ
இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசியாக மாற்றி வெவ்வேறு அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்லாம் நீங்கள் எப்போ செய்கிறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே டெவலப் ஆக முடியும் சரி இப்போ சர்க்கியூட்டு பார்க்கலாம் இது ஒரு ஜென்ரலாக ரிலே பற்றி சொல்லிவிட்டேன் இந்த ரெண்டு டயனுடைய பர்பஸ் சொல்லிவிட்டேன் இந்த டயனு ஒர்க்கு வந்து நேராக பேட்ரி சார்ஜிங் இந்த டேடு வேலைனா ரிலே தேவையான சப்ளை கொடுக்குறது இந்த எல்இடி எப்போ ஏரியும் எப்போ ஏரியாதுன்னு சொல்லியாச்சு சோலார் பேனல் பற்றி டீட்டெயில் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அடுத்தது ஹாட் நோன் பகலில் சூரிய வெளிச்சம் இருக்குது இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்போ அந்த பொசிஷன் எல்லாம் மாற்றிருக்கோம் பார்த்தவே தெரியும் லைட்டாக ட்ரேசிங் இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் சொன்ன வந்தது தான் சூரிய வெளிச்சம் இருக்கும்போது இதிலிருந்து இதனுடைய ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் இதிலிருந்து நேராக ஓல்ட்டு இந்த டயோடு வழியாக இங்கே போய் நேராக இந்த பேட்ரி போய் பேட்ரி சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது பேட்ரி சார்ஜ் ஆகும் பொழுது இந்த இடத்துல வந்து இந்த போல் ஒர்க் இல்லையா வே இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து என்சியாக இருக்குது நோ கனெக்ஷன் இங்கே இருக்கு எங்கே இருக்கு இது இந்த பாயிண்ட்டில் இருக்குது இந்த போல் இங்கே இருக்கிறதுனால நார்மலி ஓப்பனில் இருக்கிறதுனால இந்த எல்இடி ஆஃபில் இருக்குது எல்இடி ஆஃபில் இருக்குது ஏன்னா எல்இடி தேவையான பயாஸ் எதுவும் கிடைக்கல ஓகே பகலில் இந்த எல்இடி எரியாது இந்த எல்இடி எரியலினாவே என்ன ஆச்சு ரிலே ஆன் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ரிலேவுக்கு ஒரு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் மைனஸ் பார் ப்ளூ கலரில் போட்டிருக்கு இல்லையா இந்த டயோடு வழியாக அப்போ ரிலே ஒர்க் பண்ணும் பொழுது இந்த போல் வந்து இதோட காண்டக்ட் ஆகிக்கும் கீழே வந்துருச்சு இந்த இடத்துலேருந்து இந்த மாதிரி வந்துருச்சு வந்தோடனே இந்த கனெக்ஷன் விட்டு போனோன்னே இந்த பல்ப் எரியாது சார்ஜிங் மட்டும் ஆகிட்டே இருக்கும் பேட்ரி சார்ஜிங் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இது வந்து பகலில் அட் நோன் ஓகேவா இதே அட் நைட் நைட்டில் என்ன நடக்குது பார்க்கலாம் சோலார் பேனலுடைய ப்ளஸ்ஸு சோலார் பேனலுடைய மைனஸ் இது பேட்ரியோட ப்ளஸ்ஸு இது பேட்ரியோட மைனஸ் இப்போ நைட் டைமில் சோலார் எந்த விதமான கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இங்கே சப்ளை வராது இன்னுமே ஜீரோ வோல்ட் இருக்கும் ஆனால் பேட்ரி ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பேட்ரி ஃபுல்லாக இருக்கிறது வேணும்னா நம்ம வேறு எதாவது யூஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம் இங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் எதுக்காவது எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல கரண்ட் எதுவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாத போது இந்த ரெண்டு பக்கம் ஜீரோ வோல்ட்டு அப்போ இதுக்கும் ஜீரோ வோல்ட்டு தான் வரும் இல்லையா இந்த காயினுடைய ஏ பி காண்டக்ட் பிளேட் இந்த ரெண்டுக்கும் சப்ளை கிடைக்காதனால இந்த ரிலே ஒர்க் பண்ணாது யூஸ்வல் லெவல் நார்மலி க்ளோஸ் நார்மலி க்ளோஸ் லிங்க் இருக்கும் அப்போ பேட்டரியோட லெவலை இதில் பார்த்துக்கலாம் எல்இடி எரிஞ்சிச்சுன்னா எல்இடி எரியும் எப்படி எரியுது இந்த பாசிட்டிவ் வோல்ட்டு இப்படி ரிட்டன் போகாது இது நேரம் இங்கேருந்து வருது ரிலே காயினுடைய நார்மலி க்ளோஸ்டு அண்டு போல் வழியாக நேரம் எல்இடியோட ஏனோடுக்கு வருது ப்ளஸ்ஸு எல்இடி மைனஸில் இருக்கு ஸோ இந்த எல்இடி குளோ ஆகும் குளோ ஆனாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் பேட்டரி ஃபுல் சார்ஜாக இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஓகேவா இதை யார் வேணால் ஈஸியமாக பண்ணலாம் கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சால் போதும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் இந்த சப்ஜெக்ட் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் ஒவ்வொரு வியூவர்ஸும் குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணும் வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் இது யாருக்கு வேணாலும் இந்த சப்ஜெக்ட் புரியணும் இவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம் இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் ட்ராயிங்ஸ் எல்லாம் ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்டு டயக்ராம் ட்ராயிங்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் அல்லது பிளாக் டயக்ராம் இருந்தால் தான் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் இல்லைனா சர்வீஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா குத்து மதிப்பாக எலக்ட்ரானிக்ஸில் எதுவுமே பண்ண முடியாது லாஸ்ட் கிளாஸில் இந்த மாதிரி சோலார் இன்டரக்ஷன் வால் லேம்ப் சொல்லியிருந்தோம் இதனுடைய காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரும் இதில் வந்து மூணு மோடு இருக்கும் ஹை பிரைட்டு மீடியம் பிரைட்டு லோ பிரைட்டு கூடவே பிஏஆர் சென்சார் உள்ளுக்குள் இருக்கும் ஓகேவா இதை பற்றி டெமோ வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதில் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுது அப்படிங்கிற சொல்லி டயக்ராம் லாஸ்ட் வீக்கில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இதனுடைய கண்டினியூஷன் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம்